There was a very strong need for increasing yields of rice. So we came up with the hybrid rice feeding program. ng hybrid nang ibinigay ng government natin yung M1 mestizo 72H maraming hirap pero mas marami karang kita kung magtiyagat ng magtanim ng hybrid yung hybrid talagang dikit-dikit kung gumamit tayo ng inbred na palay halos 100 to 200 ang kanyang bunga pero pagka gumamit ka ng mga hybrid halos 400 hanggang 350 ang bunga niya talaga. Una sir, nagano ako ng inbraid hanggang sa matutunan ko itanimang hybrid. Eh pinag-compare ko ang kanyang ani eh, talagang mas marami ang hybrid sa inbraid. Sa isang hektarya sir, ang lumalampas siya ng 20 to 30 kaban ang agwat. Developing hybrids will increase more yield than compared to inbraid. Because of that, Philippines has adopted this hybrid rice breeding program so that we could increase our yields. 15% increase in yield compared to the inbred is very much significant in terms of uh, yield advantage of the hybrid rice. Hybrid rice is location specific and not all farmers grow hybrid rice because uh, hybrid rice needs a special cultural management practices. So for a farmer to grow a hybrid rice, he should know how to grow it, how to manage it, because there will be a, an increase in investment, especially on seed. So he has to recover it after harvest. That's why even until now, there is a special training courses for hybrid rice growing tungkol sa pagpupunla lalo pag nagtaniman na ang inbraid ang isang big case dalawang piso sa hybrid naman 350 sabi nila yung mga nagpupunot ng palay kaya ang kaso lang mas mainam naman doon sa hybrid imbis na pag inbraid ka ma 1200 ang gagamitin mong big case yung ano punla pag sa hybrid pwede na yung mga 800 kaya pupunti lang yung hakakutin mo, dadalhin mo sa mga pilapil. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ay pinag-aaralan namin papaano mapapalaki ang ani sa, sa seed production ng hybrid. Kasi normally, dapat ang seed yield niya ay mas mataas ng isang tunelada kada etarya, yung seed production. Ngayon, ang aming target actually ay around 2 two times, two to three kung, kung maabot yung seed yield. Kasama doon yung, yung gene pyramiding para mapataas ang altas ng resistance sa mga peste at mga diseases. Kasi yun ang isang kahinaan ng hybrid rice. Yung mahina siya na sa mga peste at mga diseases. Lalo na kapag ka yung humid at yung maulan, init. So normally wet season. So yun ang current research na ginagawa ng plant breeding. And our staff also in the technology and management service distribution, whenever they have training on farmers, they include growing hybrid rice. And in areas in Mindanao, I know that uh, our previous branch stations there are also engaging into projects Uh, or encouraging farmers to plant hybrid rice. Itong sakay-sakay ko na traktor ha, ay galing ito sa aking inani. At saka nakapundar na rin ako ng dalawang reaper sa ngayon. May four-wheel traktor din ako na ako ha. Nabili dahil lang sa hybrid. At siyempre ay mga anak na pag-aaral ng mayroon din akong isang siman ngayon na ako. Uh, yun siguro ang medyo nakapagbigay din sa akin ng konting kaginhawa sa boy dahil sa hybrid. Sa awa lang dyan, eh, tatlo yung anak ko, itong panganay, eh, mga pagtapos na sila ang lahat, yung buto na lang. Pero kung hindi ako nag-hype buto, wala, hindi ko mapakal yung mga anak ko. Yun ang malaking tulong sa mga sasatak na sir, kung malatap ang animo, pwede mo pang pag-aaralin yung mga anak mo.